हेलो एवरी वन वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर एंड दिस इज आर नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लास इलेवेंथ हिस्ट्री यहाँ पर हम क्या देख रहे थे जो सुनियाद सिन का आइडिया था वो एक तरीके से बेसिस बन जाता है पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ ह्यूमन दांग ह्यूमन दांग जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनकी उन्होंने फोर ग्रेट नीड्स को आइडेंटिफाई किया चार ग्रेट नीड कौन सी थी क्लोदिंग जो कपड़े वो पहनेंगे फूड जो खाना वो खाएंगे हाउसिंग जो घर में वो रहेंगे एंड नेक्स्ट था ट्रांसपोर्टेशन अब जब डेथ होती है सुन चियांग की कायशेक सुन चियांग की तो सुन की तो चियांग कायशेक जो थे वो नए लीडर बन जाते हैं घुमन दांग के और उन्होंने एक मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया जिसके अंदर सो कॉल्ड वॉर लॉर्ड्स रीजनल लीडर्स इन सबको एलिमिनेट किया गया और सब चीज़ को मिलिट्रलाइज करने की जो थी वो बात करने लगे उन्होंने इनक्रेज किया वुमेन को कि चार वर्चूज जो थे जो चैस्टिटी यानी पवित्रता अपियरेंस कैसे वो दिखेंगी स्पीच कैसे वो बोलेंगी और जो उनका वर्क था वो जो उनका रोल था वो सीमित कर दिया गया हाउस होल्ड तक इवन जो लेंथ थी ना हेमलाइंस की यानी कि जो स्कर्ट का नीचे वाला पार्ट होता है वो भी प्रिस्क्राइब था कि आप इससे ऊपर स्कर्ट नहीं पहन सकते हैं जो गुमिन दांग का सोशल बेस था वो अर्बन एरियाज में था इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो था लिमिटेड था तो कुछ शहर थे जैसे कि शांघाई वगैरह हो गए वो सेंटर बन जाते हैं मॉडर्न ग्रोथ के बाय 1919 जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी वो लगभग पाँच लाख पार कर चुके थे अब इन सब के बीच में सिर्फ एक स्मॉल परसेंटेज था जो कि एम्प्लॉय किया गया मॉडर्न इंडस्ट्री जैसे कि शिप बिल्डिंग में मोस्ट वर पेटी अर्बनाइट्स वो छोटे मोटे काम करते थे लोग जैसे ट्रेडर शॉपकीपर पर जो अर्बन वर्कर थे ना जो मोस्टली वुमेन थी उनको बहुत लो वेजेस मिलते थे वर्किंग आर बहुत लंबे थे वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब थी कंपेरेटिवली टू द मेन और उसके अलावा वैसे भी देखा जाए तो सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी पर जैसे जैसे इंडिविजुअल इंडिविजुअलिज्म बढ़ा एक ग्रोइंग कंसर्न हुआ वुमेन के राइट्स के लिए और किस तरीके से वो फैमिली बिल्ड करने में हेल्प करेंगी कैसे उनका डिस्कशन रहेगा अबाउट लव एंड रोमांस इन सब चीज़ों पे चर्चाएं कॉमन हो गई अब जो सोशल एंड कल्चरल चेंज थे वॉज हेल्प अलॉन्ग द स्प्रेड ऑफ स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ता जा रहा था लोगों का जो थॉट था चीज़ों को लेकर के वो बढ़ता जा रहा था जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा फ्लरिश होना शुरू हो गया था अब जर्नलिज्म से क्या हुआ तो जो ग्रोइंग अट्रैक्शन लाइक न्यू थिंकिंग के तरफ न्यू थाट्स के तरफ वो बढ़ते चले गए वो और फ़ायदेमंद चीज़ें हो रही थी अब पॉपुलर लाइफ वीकली जो कि एडिट किया जाता था जाओ आइफन के द्वारा वो रिप्रेजेंट किया इस नए ट्रेंड को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया रीडर को नए आइडियाज से एज वेल एज टू लीडर्स जैसे कि महात्मा गांधी और केमल अता तुर्क द मॉडर्नस्ट लीडर ऑफ तुर्की उनके बारे में उन्होंने जर्नलिज्म के थ्रू सब चीज़ें बताने की कोशिश करी अब जो आपका सर्कुलेशन था ये इंक्रीज हुआ रैपिडली फ्रॉम लाइक 2000 ही कॉपीज जो थी वो सोल्ड आउट हो रही थी कहाँ पे 1926 में बट ये कहाँ पे कितनी पहुँच गई दो लाख तक पहुँच गई 1933 तक मतलब लोगों का जो शौक था पढ़ने का वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था लोगों का थॉट्स पढ़ाई को लेकर के बहुत अच्छा इंक्रीज हो रहा था इस तरीके से अब अगर हम शंघाई की बात करें नाइनटीन में ये देखिए ये रिक्शा पुलर का फोटो बनाया है तो उस समय तक जो लेबर क्लास थी वो बहुत ही ज़्यादा उनको हार्ड वर्क करना पड़ता था सिर्फ आप समझो दो वक्त की रोटी और एक छत के लिए तो बक क्लेटन एक ब्लैक अमेरिकन ट्रम्पेट प्लेयर हैं शंघाई में वो उनका एक जाज ऑर्केस्ट्रा है वो लाइफ जीते हैं एक लाइक प्रिविलेज एक्सपैट्रिएट्स के जैसे बट वो ब्लैक थे और एक बार कुछ अमेरिकन्स ने वाइट अमेरिकन्स ने उनको असॉल्ट किया उनके ऑर्केस्ट्रा मेंबर को उनको थ्रो कर दिया होटल में जिसमें वो प्ले करते थे सो so, जो अमेरिकन थे उस दो जो थे वो अमेरिकन बट उनको ग्रेटर सिंपति थी किससे चाइनीज से क्योंकि वो खुद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट बने थे उनके साथ भी बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ था सो ऑफ देर फाइट विद वाइट अमेरिकन्स वो लाइक like, वो एमर्ज आउट कराने की कोशिश करते हैं लाइक like, वो चाइनीज लोगों को एक तरीके से ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने हेल्प करी कि जो चाइनीज ऑन लुकर्स है ना उनको उन्होंने उन्होंने उनको ऐसे ट्रीट किया एज इफ वो बहुत स्पेशल हो उनके लिए 
और ऐसा लग रहा था कि मैं कोई बड़ा फुटबॉल का मैच जीत के फुटबॉल टीम जा रही है इस हिसाब से वो मुझे चेयर करते थे पॉवर्टी और हाइट हार्ड लाइफ भी चाइनीज की उस पर क्लेटन राइट करते हैं कि समटाइम्स ट्वेंटी और थर्टी कोलीज एक बहुत ही बड़े हैवी कार्ड को पुल करते हैं जो कि अमेरिका में मे बी शायद ट्रक से पुल किया जाता है या हॉर्सेस से बट यहाँ पे ह्यूमन हॉर्सेस बन चुके हैं और ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं क्योंकि एंड ऑफ द डे बस इन्हें कपल ऑफ बाउल ऑफ राइस और शायद एक प्लेस टू स्लीप मिल जाएगा मैं नहीं समझ पाता था कि ये इतनी सारी चीज़ें कैसे कर पाते हैं जो गुमनान थे डिस्पाइट इट्स अटैम्प्ट टू यूनाइट द कंट्री ये फेल हो गए क्योंकि इनका सोशल बेस लिमिटेड था पॉलिटिकल विजन लिमिटेड था इनका मेजर प्लान जो उन्होंने स्टार्ट में सोचा था कि कैपिटल रेगुलेट करेंगे और लैंड इक्वलाइज करेंगे ये कैरिड आउट हो ही नहीं पाया क्योंकि पार्टी ने इग्नोर कर दिया इस चीज़ को और जो पीजेंट्री थी या लाइक राइजिंग सोशल इनक्वालिटीज थी उसको पार्टी इग्नोर कर रही थी वो उस पर ध्यान ही नहीं दे पाई वो उस मुद्दों तक पहुँच ही नहीं पाए अब इम्पोज करने की कोशिश करी मिलिट्री ऑर्डर रादर देन जो प्रॉब्लम थी पीपल की उनको फेस करने के बजाय उनका ध्यान मेजरली मिलिट्री ऑर्डर्स को इम्पोज करने का था अब ये देखिए ये क्या ऑक्सीजन पेग सैक ऑफ फ्लॉर हैन एग और पीस ऑफ कोल शीट ऑफ पेपर लाइक स्टोरी ऑफ राइजिंग प्राइजेस यानी कि 1937 में जितने पैसे का बुल आ जाता था ऑक्सीजन आ जाता था 1949 में उसका सिर्फ पीस ऑफ पेपर आता था वो भी आप समझो एक पीस ऑफ पेपर तो ये स्टोरी क्या दर्शाती है कि किस तरीके से प्राइजेस जो थे ये राइज आउट हो रहे थे नाउ राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना कि अब चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का राइज किस तरीके से होता है तो जब जापनीज इन्वेट करते हैं चाइना में 1937 में बेटा ये जापनीज ने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था चाइना को उस समय में तो जो घूमनदांग थे वो एक तरीके से पीछे हट जाते हैं एक लॉन्ग एग्जॉस्टिंग वॉर होता है जिसने चाइना को वीक कर दिया प्राइज ऐसे बढ़ते थे जैसे थर्टी पर मंथ लाइक नाइनटीन और नाइनटीन के बीच में थर्टी पर मंथ के हिसाब से प्राइज बढ़ रहा था और जिसकी वजह से जो ऑर्डिनरी पीपल थी ना उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई रूरल चाइना दो क्राइसिस फेस कर रहा था एक तो एक लॉजिकल था ही जिसके वजह से सॉइल एग्जॉस्ट हो रहा था डिफॉरेस्टेशन फ्लड्स और सेकंड था सोशो इकोनॉमिक जिसकी वजह से इंडेपनेस आ रही थी पुअर कम्युनिकेशन प्रमेटिव टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी चल रही थी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामने लोगों को करना पड़ रहा था कम्युनिस्ट पार्टी फाउंड होती है नाइनटीन में रशियन रिवॉल्यूशन के बाद जो रशियन सक्सेस था उसने एक्सरसाइज की एक पावरफुल इन्फ्लुएंस अराउंड द वर्ल्ड और जैसे कि जो लीडर्स थे लेन एन प्रॉट्स की जो रशियन लीडर्स थे उन्होंने एक ऐसा इस्टेब्लिश uh, करने का कोशिश करा कि सब तरीके से पूरे वर्ल्ड का एक्सप्लाइटेशन जो है ना वो ख़त्म हो जाए थर्ड इंटरनेशनल इन मार्च नाइनटीन टू हेल्प बींग अबाउट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट That would end exploitation. एक ऐसी गवर्नमेंट एक ऐसी सरकार एक ऐसी पॉलिसी कि एक्सप्लाइटेशन रहे ही ना जो कॉमन टर्न थे और जो सोवियत यूनियन थे उन्होंने सपोर्ट किया कम्युनिस्ट पार्टीज को अराउंड द वर्ल्ड बट दे वर्क विद इन ट्रेडिशनल मार्क्सिस अंडरस्टैंडिंग एंड रिवोल्यूशन वुड बी ब्रॉट अबाउट बाय वर्किंग क्लास इन द सिटी अब ये सारी चीज़ें कम्युनिस्ट आइडिया अपनाने के बाद उनका मेजर जो थाट था ना वो मार्क्सिस्ट आइडिया पे था अब मार्क्सिस आइडिया क्या कहता था कि एक दिन वर्किंग क्लास रूल करेगी पूरे शहर के अंदर अब मैं छोटा सा अगर आपको मार्क्स का आइडिया बताऊं तो जो मार्क्स थे सोशलिस्ट थे वो क्या बोलते थे कि ये जो वर्ल्ड है ना एक तरफ हैव्स होते हैं और एक तरफ हैव नॉट्स होते हैं तो जो हैव्स वाले लोग होते हैं ना जिनके पास सब सामान होता है वो हैव नॉट को एक्सप्लॉयट करते हैं पर एक लेवल के बाद ये एक्सप्लॉटेशन इतना बढ़ जाता है कि हैव नॉट्स रिवोल्यूशन ले आते हैं और उस रिवॉल्यूशन की वजह से सब जगह तबाही मच जाती है और अंत में हैव नॉट्स जो वर्कर्स होते हैं वो रूल करने लगते हैं तो मार्क्सिस्ट आइडिया ज़्यादा फेमस था उस समय पे जो माओ जगोंग थे जो एमर्ज आउट होते हैं मेजर सीसीपी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी लीडर उन्होंने डिफरेंट पाथ लिया जिसकी वजह से उन्होंने फोकस किस पर किया पीजेंट्री पर जो पीजेंट क्लास थी अब वो जो उनकी सक्सेस थी उसकी वजह से सी कम्युनिस्ट पार्टी एक पॉलिटिकल फोर्स में बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाती है और अल्टीमेटली वो जीत जाते हैं अगेंस्ट कोमन दांग 
माओ जिदोंग का रेडिकल अप्रोच था वो जियांग्स की में देखा जा सकता है इन द माउंटेन्स अब वो वहाँ पे क्यों गए थे उन्होंने ये वहाँ पे कैंपिंग करी थी माउंटेन में अपने पूरे ग्रुप के साथ फ्रॉम 1928 टू 1934 ऐसा नहीं था कि छः साल के वो पद यात्रा निकल गए थे वो अपने आप को सिक्योर करना चाहते थे गोमिंदांग अटैक से तो स्ट्रॉन्ग पीजन काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया यूनाइट किया गया लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू हुआ और माओ अनलाइक अदर लीडर उन्होंने स्ट्रेस किया नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एंड आर्मी गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट हो आर्मी इंडिपेंडेंट हो इस चीज पे उनका पूरा फोर्स रहता था ही हैड बिकम अवेयर ऑफ वुमेन प्रॉब्लम वुमेन की प्रॉब्लम को भी उन्होंने समझा उन्होंने जाना और सपोर्ट किया उन्होंने द एमरजेंस ऑफ रूरल वुमेन एसोसिएशन और नए मैरिज लॉ लाए गए जिसकी वजह से उन्होंने फॉरबेट कर दिया रोक दिया अरेंज मैरिजेस को उन्होंने परचेज और सेल ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को रोक दिया और डाइवोर्स सिस्टम जो था उसको भी क्या कर दिया मोस्टली सिंप्लीफाई कर दिया अब इन द सर्वे इन नाइनटीन थर्टी इन जुम वो जो माओजोंग थे दे लुक डेट एवरी डे कमोडिटी जैसे कि सॉल्ट और सोयाबीन्स एट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लोकल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बड़ी बड़ी बातों करने से पहले उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें देखी कि किस तरीके से सॉल्ट और सोयाबीन्स की ज़रूरत बहुत एक लोकल ऑर्गेनाइ लोकल कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा है अब पेटी ट्रेडर्स देखे उन्होंने क्राफ्टमैन देखे आयरन स्मिथ्स देखे प्रॉस्टिट्यूट्स जो इग्नोर करता है पूरा वर्ल्ड आज भी प्रॉस्टिट्यूशनल राइट्स उस चीज़ पे उन्होंने वर्क किया और जो स्ट्रेंथ है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की उनको उन्होंने एग्जामिन किया डिफरेंट लेवल ऑफ कि किस तरीके से क्या इन सब लोगों का एक्सप्लाइटेशन हो रहा है क्या किसी भी तरीके से लोग इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने गैदर किए स्टैटिस्टिक्स ऑफ द नंबर ऑफ पीजेंट्स जिन्होंने अपने बच्चे बेचे थे और उन्होंने क्या देखा जो बॉयज़ थे ना वो लगभग 100-200 यूएन के बीच में बेचे जाते थे गर्ल्स नहीं बेची जाती थी क्योंकि वहाँ पे डिमांड हार्ड लेबर की थी सेक्शुअल एक्सप्लाइटेशन की नहीं थी तो ये सब बेसिस ऑफ स्टडी बना जिसकी वजह से आगे चल के जो भी प्रॉब्लम्स हुई उस प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व करना स्टार्ट किया था सो so, इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में सो थैंक यू सो मच मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो